ஹலோ வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் மாணவர்களே இன்று நம்ம பார்க்க போகிறது மின்னெதிர் தன்மையும் முனைவாக்கமும் பற்றி இதுக்கு முன்னே நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இல்லைண்டா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாரம் இரண்டு தலைப்புகள் வீதம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோக்குள்ளே உங்களுக்கு உடனே பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரி நாங்கள் இப்போ படத்துக்குள்ளே போவோம் மின்னதிர் தன்மையை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முந்தி நாங்கள் இரசாயன பிணைப்புகள் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோணம் அந்த வகையில் இலத்திரன்கள் பங்கு பெற்றதால தான் இரசாயன பிணைப்புகள் உருவாகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் இரசாயன பிணைப்புகள் எங்களுக்கு பிரதானமாக ரெண்டு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று அயன் பிணைப்பு மாற்றியது பங்கீட்டுள்ள பிணைப்பு அதில் நாங்கள் அயன் பிணைப்பு பற்றி பார்த்தோம்னா அயன் பிணைப்பு உருவாகிற நேரம் ஒரு அணு இலத்திரன இழந்து நேர் அயனாகவும் மற்றைய அணு இலத்திரன ஏற்று மறை அயனாகவும் மாறி அந்த இரண்டு அயன்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட ஒரு கவர்ச்சினால தான் அயன் பிணைப்பு உருவாகுது சோடியம் குளோரைட் உருவாகிற இந்த உதாரணத்தை பாருங்க இங்க சோடியம் அணுவானது அதன் வலுவள ஓட்டில் உள்ள ஒரு இலத்திரன இழந்து நேர் அயனாக மாறுது அதே நேரம் குளோரின் அணுவானது அதன் வலுவள ஓட்டிற்கு புறத்தை இருந்து ஒரு இலத்திரனை பெற்று மறை அயனாக மாறுது இந்த நேர் அயனுக்கும் மறை அயனுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட கவர்ச்சியின் காரணமாக தான் அயன் பிணைப்பு உருவாகுது அதே நேரம் பங்கிட்டு வலு பிணைப்பு எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தா இங்க இலத்திரன்களை ஒரு அணு முழுமையாக பெற்றுக்கொள்றதும் இல்லை முழுமையாக இழக்கிறதும் இல்லை இங்க என்ன நடக்கும்டா இரண்டு அணுக்களுக்கும் இடையில அவற்றுக்கு சொந்தமான ஒவ்வொரு இலத்திரன்கள் வீதம் பங்கிட்டு கொள்ளப்படும் இப்படி பங்கிட்ட காரணத்தினால தான் நாம இந்த பிணைப்புக்கு பங்கிட்டு வலு பிணைப்புன்ற ஒரு பெயர் சொல்றோம் இந்த படத்துல கவனிங்க பிள்ளைகள் ஐதர்சனுக்கு சொந்தமான இலத்திரன தர வடிவத்திலையும் ஒற்றிசனுக்கு சொந்தமான இலத்திரன புள்ளி வடிவத்திலையும் காட்டியிருக்கிறாங்க இருந்தும் இந்த இலத்திரன்களை அதன் வலுவளவு ஓட்டில் வரையாம பாருங்க இரண்டுக்கும் பொதுவாக வரைஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க இது ஏனென்றா இந்த இலத்திரன்கள் இரண்டும் தான் இங்க பங்கிடப்பட்டு பிணைப்ப உருவாக்க போகுது இப்படி பங்கிடப்பட்ட சோடி இலத்திரன்களை தான் நாங்க பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்கள் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாட்டி பங்கிட்டு சோடி இலத்திரன்கள் சொல்லுவோம் அதே நேரம் பாருங்க புள்ளுகள் ஒற்றி சென்ற வலுவளவு ஓட்டில் சோடியான இலத்திரன்கள் எந்த பிணைப்பிலையும் பங்கு பற்றாமல் தனியாக இருக்குது இந்த மாதிரி சோடி இலத்திரன்களை நாங்கள் சொல்கிறது தனி சோடி இலத்திரன்கள் என்று இப்போ மின்னதிர தன்மை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களை இங்கே பிணைப்பில் உள்ள ஏதாவது ஒரு அணு தன்னை நோக்கி கவர்ந்து கொள்கிற ஆற்றலை தான் மின்னதிர தன்மை என்று சொல்கிறோம் இந்த கவர்ந்து கொள்கிற ஆற்றல் அணுக்களுக்கு அணுக்கள் வித்தியாசப்படும் இங்கே தந்திருக்கிறது நீரின் பங்கீட்டு வலு பிணைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற ஒரு படம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஒற்றிசன் தான் பிணைப்பு சோடியை கவர்ந்து கொள்ளும் இன்னும் ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறதாக இருந்தால் ஒற்றிசனுக்கு தான் இங்க மின்னதிர தன்மை பெருமானம் அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே இங்க இந்த படத்துல காட்டுறது போல இலத்திரன்களோட செறிவு ஒற்றிசனை சூழ அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரம் பாருங்க ஒரே வகையான இரண்டு அணுக்கள் பங்கீட்டு வலு பிணைப்பை உருவாக்கும் போது அல்லது ஒரே மின்னதிர தன்மை பெருமானமுடைய இரண்டு அணுக்கள் பங்கீட்டு வலு பிணைப்பை உருவாக்கும் போது அங்க பிணைப்பு சோடு இலத்திரன்கள் ஏதாவது ஒரு அணுவை நோக்கி கவரப்பட்டது இல்லை காரணம் அந்த கவர்ற ஆற்றல் ரெண்டு பக்கமும் சமனாக இருக்கிறதால அங்க இலத்திரன்கள் கவரப்படாது ஆகவே அங்க இலத்திரன்ற செறிவும் இங்க படத்துல காட்டியிருக்கிறது போல சீராக பரம்பி இருக்கும் இப்ப உங்ககிட்ட மின்னதிர தன்மைக்கான வரைவிளக்கணம் கேட்ட ஈஸியாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்க இங்க ஒரு வரைவு காட்டுறாங்க இது மின்னதிர தன்மை பெருமான மூலகங்களோட அணுவெண்ணோட வேறுபட்ட விதத்தை காட்டிருக்கு அடுத்து இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்துல மூலகங்களோட உண்மையான மின்னதிர தன்மை பெருமானம் போட்டிருக்கு உண்மையான உடல் சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க மின்னதிர தன்மை பெருமானங்களை ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு மூலகத்தோட ஒப்பிடும் போது மற்ற மூலகத்துக்கு மின்னேற தன்மை கூடுதலாக இருக்குமா குறைவாக இருக்குமா என்று ஒப்பிட்டு கூறக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த வகையில் நாங்கள் மின்னேற தன்மை பெருமானத்தின் அடிப்படையில் மூலகங்களை இறங்கு வரிசைப்படுத்தினா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுதலாம் இங்கே ஃப்ளோரினுக்கு மிக அதிகமான மின்னேற தன்மை இருக்கும் அது படிப்படியாக குறைஞ்சு சென்று ஐதரசனுக்கு மிக குறைந்த மின்னேற தன்மை இருக்கும் இதை எங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சு கொள்வதுக்கு ஃபொங்கல் பிரதரி சிபிஹெச் என்று ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் இந்த உதாரணத்தை பாருங்க இது அமோனியாவோட பங்கீட்டு வலு பிணைப்பை காட்டுற படம் இங்க நைதரசன் அணு இருக்கு ஐதரசன் அணு இருக்கு இப்ப உங்ககிட்ட இந்த ரெண்டு அணுக்கள்லையும் எதுக்கு மின்னேறு தன்மை கூட இருக்குன்னு கேட்டா உங்களுக்கு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நேரத்தோட உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன் பொங்கல் பிரதரி சிபிஹெச் அதன் அடிப்படையில இங்க நைதரசனுக்கு தான் ஐதரசனை விட மின்னேறு தன்மை கூடுதலாக இருக்கும் அதாவது பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்கள் நைதரசனை நோக்கி கவரப்படும் அடுத்து நாங்க பார்க்க போறது முனைவாக்கம் முனைவாக்கம்ன்றது இரண்டு அணுக்களுக்கு இடையிலான மின்னெதிர் தன்மை வித்தியாசத்தை கணிக்கிறதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கணியம் அதன் அடிப்படையில்
பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த அட்டவணையை இந்த அட்டவணையில் மின்னேர்தன்மை வித்தியாசத்தையும் அந்த மின்னேர்தன்மை வித்தியாசத்தினால் ஏற்பட போகிற முனைவாக்கத்தை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த வகையில் பாருங்கள் மின்னேர்தன்மை வித்தியாசம் பூஜ்ஜியம்லேருந்து பூஜ்ஜியம் தசம் நாலு வரைக்கும் இருக்குமா இருந்தால் அந்த சேர்வைகளை நாங்கள் முனைவாக்கம் அற்ற சேர்வைகளாக கருதுகிறோம் ஆகவே அதனால் உருவாக்கப்பட போகிற பிணைப்பு முனைவாக்கம் அற்ற பங்கீட்டுவல் பிணைப்பாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் மின்னெதிர்த்தன்மை வித்தியாசம் பூஜ்ஜியம் தசம் நாலிலிருந்து இரண்டு வரைக்கும் இருந்தால் அங்கே அந்த சேர்வைகளை நாங்கள் முனைவாக்கம் உடைய சேர்வைகளாக கருதுகிறோம் அதே நேரம் அந்த அணுக்கள் முனைவாக்கம் உடைய பங்கீட்டு வளர்ச்சி சேர்வையை உருவாக்கும் அடுத்து பாருங்கள் மின்னெதிர்த்தன்மை வித்தியாசம் இரண்டு முதல் நான்கு வரை இருந்துச்சுண்டா அங்கே முனைவாக்கம் இருக்குது அதே நேரம் அது உருவாக்குற சேர்வைகள் முனைவாக்கமுடைய அயன் சேர்வைகளாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த படத்தை இந்த படத்தில் என்ன கட்டுறாங்கண்டா ஒவ்வொரு வகையான சேர்வைகள்லையும் இலத்திரன்களோட பரம்பல் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை காட்டுறாங்க அந்த வகையில் முதலாவது முனைவாக்கம் அற்ற பங்கீட்டு வலி சேர்வை என்று காட்டுறாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே இலத்திரன்களோட செறிவு எல்லா அணுக்களை சூழவும் சீராக பரம்பி இருக்குது அதே நேரம் பாருங்கள் இரண்டாவது படத்தை இரண்டாவது படத்தில் முனைவாக்கம் உடைய பங்கீட்டு வலி சேர்வையை காட்டுறாங்க இங்கே இலத்திரன்களோட செறிவு மின்னெதிர்த்தன்மை கூடின அணுவை சுற்றி அதிகமாகவும் மின்னெதிர்த்தன்மை குறைந்த அணுவை சுற்றி குறைவாகவும் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் மூன்றாவது படத்தை இது ஒரு அயன் பிணைப்புக்கான ஒரு படம் இங்கே மின்னெதிர்த்தன்மை கூடிய அணுவை சுற்றி இலத்திரன் பரம்பல் அதிகமாகவும் மின்னெதிர்த்தன்மை குறைந்த அணுவை சுற்றி இலத்திரன் பரம்பல் குறைவாகவும் இருக்குது இங்கே இலத்திரன்கள் பங்கிடப்பட்டு இல்லாத காரணத்தினால இரண்டு அணுக்களுடையும் இலத்திரன் பரம்பல் தனித்தனியாக காட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அயன் பிணைப்புக்கள் எல்லாம் முனைவாக்கத்தை கொண்டிருக்கும் அதே நேரம் பங்கீட்டு வலி சேர்வையாக இருந்துச்சுண்டா அங்கே நாங்கள் மின்னேற்றமை வித்தியாசத்தை கணிக்கிறதன் மூலம் முனைவாக்கம் உடையதா அல்லது முனைவாக்கம் அற்றதா என்று தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரிமானவர்களே இந்த படம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கு என்று நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுண்டா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே போல் உங்களோட நண்பர்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதே போல் இந்த சேனல் மூலம் நீங்கள் விலங்கிக் கொள்ள நம்முடைய ஏதாவது எதிர்பார்க்குற படங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் அதை உங்களுக்காக நாங்கள் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்